வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தோட்டத்தில் ஜாதி மல்லி பூச்செடி தாறுமாறாக பூக்கள் பூப்பதற்கு என்ன இயற்கை கரைசல் கொடுக்கலாம் என்று விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஐ விஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஜாதி மல்லி பூச்செடி ஜாதி மல்லி பூச்செடியில் சீசனுக்கு சீசனுக்கு நிறைய பூக்களை எப்படி பூக்க வைக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ நிறைய பேர் நிறைய சேனலில் இதை பற்றி போட்டிருப்பாங்க நான் கொஞ்சம் லேட்டு தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி நம்மளும் போடலைனாக்கா அது வந்து சாமி குத்தமாகிடும் அதனால் நம்மளும் நம்ம சேனலில் இதை பற்றி கொஞ்சம் அலசலாம் நிறைய பேர் அலசிட்டு இருப்பாங்க இருந்தாலும் ஓரளவு அலசிட்டு முக்கியமாக இதுக்கு ஒரு இயற்கை கரைசல் அதாவது செலவே இல்லாமல் ஒரு கரைசல் ஒன்று ரெடி பண்ணி இதுக்கு ஊற்றணும் அப்படின்னாக்கா தாறுமாறான பூக்களை வந்து நம்ம பெறலாம் அது என்ன அப்படின்றத பற்றி பின்னடி சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி ஓரளவு அலசலாம் ஜாதி மல்லி பூச்செடி அப்படின்றது வந்து ஜூலையிலேருந்து நவம்பர் வரைக்கும் நல்ல தாறுமாறாக பூக்கக்கூடிய ஒரு பூச்செடி இந்த சீசன் இப்போ வந்து பூத்துட்டு இருக்கக்கூடியது முக்கியமாக இதுக்கு வந்து டிசம்பர் மாதம் கவாத்து பண்ணணும் அதாவது பூத்து முடித்த உடனே எந்த ஒரு செடியும் அது ஈல்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம கவாத்து பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பஞ்சகாவியம் மீன் அமினோ அமிலம் வேர்பகுதியில் ஊற்றி விட்டோம் அப்படின்னாக்கா திருப்பி வந்து அது நல்லா துளிர்த்து வந்து திருப்பி அடுத்த அறுவடைக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் அடுத்த சீசனுக்கு சரி இதுக்கு மண் கலவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா செம்மண்ணில் நல்லா வளரும் செம்மண் ரெண்டு பங்கு ஒரு பங்கு தொழு உரம் ஒரு க கைப்பிடி வேப்ப முன்னாக்கு ஒரு பங்கு மணல் காய்ந்த இலை மக்கு உரம் அது ஒரு பங்கு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு உயிர உரங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து மண்கலவை ரெடி பண்ணி இதை வந்து நட ஆரம்பிக்கலாம் இது மாடி தோட்டத்தில் கூட நம்ம வளர்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது லிட்டர் கேன் வந்து பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இருபது லிட்டர் கேனை கூட சூஸ் பண்ணலாம் இது மாடி தோட்டத்தில் நம்ம வந்து கவாத்து பண்ணி பண்ணி இது ஒரு கொடி வகை நம்ம செடி மாதிரியே வந்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை சின்னதாக ஒரு பந்தல் மாதிரி நீங்கள் அந்த சோறு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் கூட வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்கும் அடுத்தது இதுக்கு வந்து நம்ம மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வேப்பம் புண்ணாக்கு ஒரு நூறு கிராம் வேர்பகுதியில் வச்சு விட்டோம் அப்படின்னாக்கா இதில் வர மொட்டு புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வரும் மொட்டை சேதப்படுத்துகிற புழுக்கள் அந்த கசப்பு தன்மைக்கு அது வந்து வராது அடுத்தது கடலை புண்ணாக்கம் வேப்பம் புண்ணாக்கம் கலந்த கரைசலை வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த பூக்கிற சீசனில் நீங்கள் ஊற்றினீங்க அப்படின்னாக்கா பூக்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்கும் இது எல்லாம் என்னால் செய்ய முடியாது ஆனால் நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குற ஆளுங்களும் இருக்காங்க அவங்களுக்காகவே ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு இயற்கை கரைசல் ஒன்று வந்து ரெடி பண்ணி இதுக்கு வந்து ஊற்றினீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்கும் சரி அந்த இயற்கை கரைசல் செலவே இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் எப்படி தயாரிக்கலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் இது தாங்க அந்த இயற்கை கரைசல் இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வீட்டில் கிச்சனில் காய்கறி தோல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா வேஸ்ட் ஆகிற தோல் அதை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு டப்பா மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அந்த டப்பா உள்ளார போட்டுட்டு அதை மூடி அதாவது தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுடுங்க டெய்லி வந்து குளிக்கிக்கிட்டே வாங்க காற்று போகாத முக்கியமாக மூடுங்க முக்கியமாக அழுகி போனதெல்லாம் போடாதீங்க அழுகி போனதை தூரம் போட்டுருங்க மற்றபடி நீங்கள் அறியிற காய்கறி தோல் எல்லாத்தையுமே முக்கியமாக இதில் வெங்காயத்தோலும் பீட்ரூட் தோலும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டு டெய்லி குளிக்கிக்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து கரைசல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் முக்கியமாக வெங்காயத்தோல் எதுக்கு போட சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த வெங்காயத்தோலில் வந்து கால்சியம் சத்து இருக்குது பொட்டாசியம் சத்து இருக்குது அப்புறம் மக்னீஷியம் சத்து இருக்குது இரும்பு சத்து இருக்குது கால்சியம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மொட்டுக்கள் வந்து உதிராமல் நிறைய மொட்டுக்களுக்கு வர வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்தது பொட்டாசியம் சத்து வந்து உங்களுக்கு பெரிய பெரிய மொட்டுக்கள் பூக்கள் பூக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது மெக்னீஷியம் வந்து நிறைய பூக்கள் அதாவது அதில் இருக்கிற ஆசிட் தன்மை வந்து நிறைய பூக்கள் பூக்க வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அடுத்தது பீட்ரூட் தூளில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே கால்சியம் மெக்னீஷியம் பொட்டாசியம் கூடவே வந்து துத்தநாகம் விட்டமின் ஏ பி சிக்ஸ் மாங்கனீஸ் இவ்வளோ நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் வந்து இதில் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே கலந்து நம்ம தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றணும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக
அந்த செடி வந்து தாறுமாறான பூக்களை வந்து பூக்கும் சரி இது எப்படி தயாரிக்கலான்றதை பார்த்துடலாம் இதை மாதிரி குளிக்கிக்கிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஒரு வாரம் போதும் ஒரு வாரம் சேர்ந்ததை அப்படியே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதை வடிகட்டிக்கிங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஏதாவது பை இருந்தது இல்லை வடிகட்டி இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து நல்லா வடிகட்டி அந்த மிச்சம் இருக்கிற இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கழிவுகளை வந்து தூக்கி போட்டுருங்க இந்த தண்ணீர் கூட நீங்கள் சம அளவு திருப்பி தண்ணீர் சேர்த்து அந்த தண்ணீரை உங்கள் செடிக்கு அந்த பூச்செடிக்கு வந்து ஜாதி மல்லி பூச்செடிக்கு ஊற்றிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களாலே நம்ப முடியாது தாறுமாறான பூக்கள் வந்து பூத்துக்கிட்டே இருக்குங்க முக்கியமாக இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த தண்ணீரை நம்ம சம அளவு தண்ணி கலந்து இலைகள் மேலேயும் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இதை பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பூச்சி தொல்லையும் வந்து வராது அப்போ இந்த கரைசலில் நம்ம பூச்சி விரட்டையாகவும் யூஸ் ஆகுது அடுத்தது இதில் இருக்கிற சத்துக்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பயிர் ஊக்கியாகவும் செயல்படுது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்றவங்களாம் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஈஸியாக செலவு இல்லாமல் எந்தவித வேலையும் இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிறத வச்சே நம்ம வந்து இந்த கரைசலை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இதை உங்கள் பூச்செடிக்கு ஊற்றிட்டு வந்தீங்கனாக்கா நீங்களே நம்ப மாட்டீங்க அவ்வளவு பூக்கள் வந்து பூக்கும் உங்கள் செடியும் இது மாதிரி தாறுமாறாக பூ பூக்கணும்னா நான் சொன்ன கரைசலை ரெடி பண்ணி உங்கள் செடிக்கு ஊற்றி பாருங்கள் நீங்களே நம்ப மாட்டீங்க ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்